ஆர்ட்னா என்ன இதெல்லாம் நம்ம ஆர்ட்னு சொல்லலாம் இது ஆர்ட் இது இதுவும் ஆர்ட் அப்போ இது இது இப்போ கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் ஆகுது இல்ல சோ இன்னைக்கு ஆர்ட்னா என்ன அப்படிங்கறத பத்தி தான் நம்ம பேச போறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ள போறோம் ஐடியாலஜியோ இல்ல அவருக்கு உள்ள இருக்கிற பீலிங்ஸையோ எக்ஸ்பிரஸ் பண்றதுக்கு அவர் பயன்படுத்துற ஒரு மீடியம் ஆர்ட்னு நம்ம சொல்லலாம் இன்னொன்னு ஒருத்தர் அவருடைய கிரியேட்டிவ் ஸ்கில்லும் அவரோட கற்பனை சக்தியும் யூஸ் பண்ணி அவர் படைக்கிற ஒரு படைப்பை நம்ம ஆர்ட்னு சொல்லலாம் ஸோ இந்த ரெண்டு விஷயத்தையும் சேர்த்து ஆர்ட்னா என்னங்கிறது சிம்பிளா நம்ம சொல்லணும்னா ஒருத்தர் அவருடைய ஃபீலிங்ஸை எக்ஸ்பிரஸ் பண்றதுக்கு ஒரு மீடியம் உபயோகப்படுத்தி அவரோட கிரியேட்டிவ் ஸ்கில்லையும் அவருடைய கற்பனையையும் பயன்படுத்தி அவர் படைக்கிற படைப்பு தான் ஒரு ஆர்ட்னு சொல்லப்படுது ஆனா இந்த இடத்துல உங்களுக்கு ஒரு டவுட் வரும் இமேஜினேஷன் இல்லாம கிரியேட்டிவ் ஸ்கில் மட்டுமே வச்சு படைக்கப்படுறது ஆர்டா இல்லையா அப்படின்னு உதாரணத்துக்கு இந்த போட்டோவை எடுத்துக்கோங்க இந்த போட்டோ என்னோட கிரியேட்டிவ் ஸ்கில் யூஸ் பண்ணி இதுல இவ்வளவு எக்ஸ்போஷர் இருக்கணும் இதுல இந்த மாதிரி காம்போசிஷன் இருக்கணும் இதெல்லாம் யோசிச்சுதான் இந்த போட்டோவை நான் உருவாக்கியிருக்கேன் ஆனா இதுல நீங்க பாக்குற சீன் எதுவுமே என்னோட கற்பனையில இருந்து வந்தது கிடையாது நான் என்னோட கண்ணால நான் என்ன அங்க பார்த்தனோ அதுதான் இந்த போட்டோல நீங்க பாக்குறீங்க சோ என்னோட கிரியேட்டிவ் ஸ்கில் மட்டுமே யூஸ் பண்ணி இந்த போட்டோ நான் எடுத்திருக்கேன் இதுல எந்த இமேஜினேஷனும் இல்ல அப்படின்னும் போது இது ஆர்ட் இல்ல அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியாது ஏன்னா போட்டோகிராஃபி இஸ் அன் ஆர்ட் ரைட் சில சமயங்கள்ல நம்மளோட கிரியேட்டிவ் ஸ்கில் மட்டுமே உபயோகப்படுத்தி நம்ம படைக்கிற ஒரு படைப்பு அதுல எந்தவித கற்பனையும் இல்லைன்னாலும் அது ஆர்ட்ன்னு நம்ம சொல்ல வேண்டி இருக்கு இதுலதான் சிக்கலே இருக்கு உதாரணத்துக்கு நான் ஒரு கடைக்கு போய் என்ன வாங்க போறேன் அப்படின்னு நான் ஒரு லிஸ்ட் எழுதி வச்சிருக்கேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த லிஸ்ட் நான் ப்ரிப்பேர் பண்றதுக்கு எனக்கு லாங்குவேஜ் அப்படிங்கிற ஸ்கில் தேவை அண்ட் ரைட்டிங் அப்படிங்கிற ஸ்கில்லும் தேவை ஸோ இது ரெண்டுமே யூஸ் பண்ணி தான் அந்த லிஸ்ட் நான் கிரியேட் பண்றேன் ஸோ என்னோட ஸ்கில் யூஸ் பண்ணி நான் ஒன்னு கிரியேட் பண்ணிட்டேன் அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த மளிகை சாமான் லிஸ்ட் ஆர்ட்னு நம்ம சொல்ல முடியாது ஆனா அதே பேப்பரும் அதே பெண்ணும் யூஸ் பண்ணி அதே ரைட்டிங் ஸ்கில் அண்ட் என்னோட லாங்குவேஜ் ஸ்கில் ரெண்டுமே யூஸ் பண்ணி நான் ஒரு கவிதை எழுதுறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது ஆர்ட்னு சொல்லுவாங்க இந்த மளிகை சாமான் லிஸ்டுக்கும் இந்த கவிதைக்கும் ரெண்டுத்துக்குமே நம்ம கிரியேட் பண்றதுக்கு அதே சேம் செட் ஆஃப் ஸ்கில்ஸ் தான் தேவைப்பட்டுச்சு ஆனா இது ஆர்ட் இல்ல இது ஆர்ட் ஆனா இந்த ரெண்டுக்கும் இருக்கிற பெரிய வித்தியாசம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு கவிதையை நீங்க படிக்கும் போது உங்களோட சென்சஸ் அதாவது புலன்கள் ஏதோ ஒரு விதத்துல திருப்தி அடையுது ஆனா அதே மளிகை சாமான் லிஸ்ட நீங்க படிக்கும் போது உங்களுக்கு அப்படி ஒரு எந்த விதமான உணர்வும் உங்களுக்குள்ள தோண போறது இல்ல இதுதான் ஒரு ஆர்ட்டுக்கும் சாதாரண ஒரு மளிகை சாமான் லிஸ்டுக்கும் இருக்கக்கூடிய வித்தியாசம் சோ இன்னும் நீங்க நல்லா புரிஞ்சுக்கணும்னா ஒரு மியூசிக் கேட்கும் போது உங்களோட காதுக்கு அது இனிமையா இருக்கு ஆர் ஒரு பெயிண்டிங்கோ இல்ல ஒரு சிலையோ நீங்க பார்த்து ரசிக்கும் போது உங்க கண்ணுக்கு அது ஏதோ ஒரு விதத்துல ஒரு திருப்தியை கொடுக்குது இதுல இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு கவிதையில நீங்க அழகா எதுவுமே பாக்கல ஒரு பெயிண்டிங்ல பாக்குற மாதிரி அதுல விஷுவலா உங்களுக்கு எதுவும் அழகு எதுவுமே இல்ல அதுல வெறும் வரிகள் தான் இருக்கு ஆனாலும் அந்த கவிதையை படிக்கும் போது உங்களுக்கு உள்ள ஏதோ ஒரு உணர்வை அது தூண்டுது இல்லையா அப்படி ஒரு இமோஷன்ஸ தூண்டும் விதமா இருக்கிற ஒரு விஷயத்த தான் நம்ம ஆர்ட்னு சொல்றோம் ஒரு சில மியூசிக் நம்ம கேட்கும் போது நம்ம உள்ளுக்குள்ள ஒரு சோகத்தை உணர்வோம் ஒரு சில மியூசிக் நம்ம கேட்கும் போது நமக்குள்ள ஒரு சந்தோஷமோ இல்ல ஒரு எனர்ஜியோ நமக்கு கிடைக்கிற மாதிரி உணர்வு நமக்கு தோணும் அதே மாதிரி தான் ஒரு சில படங்கள் உங்களை சிரிக்க வைக்கும் ஒரு சில படங்கள் நம்மள அழ வைக்கும் அல்லது ஒரு சில படங்கள் நம்மள யோசிக்கவும் வைக்கும் ஏன் சொல்ல போனா ஒரு சில படங்கள் உங்களை கோபம் கூட பட வைக்கும் சோ இந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு எமோஷனை நமக்குள்ள தோண வைக்கிறது தான் ஒரு ஆர்ட் சோ ஆர்ட்ங்கிறது நம்ம ஃபீலிங்ஸ் அண்ட் எமோஷன்ஸோட சம்பந்தப்பட்ட ஒரு விஷயம் இது ஒரு சாதாரண செக்லிஸ்டால பண்ண முடியாது இப்போ நம்ம முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி எல்லாத்தையும் கலெக்ட் பண்ணி நீங்க சொல்லணும்னா ஆர்ட் அப்படிங்கிறது ஒருத்தரோட கிரியேட்டிவ் ஸ்கில்லோ இல்ல அவரோட கற்பனையோ உபயோகப்படுத்தி அவரோட ஃபீலிங்ஸ எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணி இன்னொருத்தருக்கு ஏதோ ஒரு இமோஷனை அவரோட சென்ஸ ஏதோ ஒரு விதத்துல பாதிப்பு உண்டாக்குற அளவுக்கு ஒரு படைப்பு இருந்துச்சுன்னா அப்படிப்பட்ட ஒரு படைப்பை நம்ம ஆர்ட்னு சொல்றோம் இந்த இடத்துல இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் நம்ம பேச வேண்டியது இருக்கு அது நேச்சர் நேச்சருக்கும் 
நம்மளோட இமோஷன்ஸ் அண்ட் ஃபீலிங்ஸ ஏதோ ஒரு விதத்துல பாதிப்பு உண்டாக்குற சக்தி இருக்கு ஆனா நேச்சரை நம்ம ஆர்ட்னு சொல்ல முடியாது ஏன்னா ஆர்ட் ஒரு மனிதனால படைக்கப்பட்ட ஒரு படைப்பா இருக்கணும் நேச்சர் அப்படி இல்ல இல்லையா சோ நேச்சர் ஆர்ட் கிடையாது உதாரணத்துக்கு இந்த போட்டோ எடுத்துக்கோங்க இந்த போட்டோ இன்டர்நெட்ல ரொம்பவே பிரபலம் நீங்களும் கண்டிப்பா இந்த போட்டோவை பாத்துருக்க நிறைய சான்சஸ் இருக்கு இந்த போட்டோ ஒரு மனிதனால எடுக்கப்பட்ட போட்டோகிராஃப் இல்ல ஆக்சிடென்டலா ஒரு குரங்கு வந்து அதுவா எடுத்துக்கிட்ட ஒரு செல்பி தான் இந்த போட்டோ இது ரொம்பவே ஃபேமஸ் ஆச்சு ஆனா இதுல பார்க்க வேண்டிய விஷயம் என்னன்னா இந்த போட்டோ பார்க்க நல்லா இருக்கு இன்ஃபேக்ட் இதை நம்ம ஆர்ட்னு சொல்ற அளவுக்கு விஷயம் இருக்கு ஆனா இது ஆர்ட்னு நம்ம சொல்ல முடியாது ஏன்னா இந்த போட்டோ ஒரு மனிதனால எடுக்கப்பட்ட போட்டோ இல்ல இதுல இன்னொரு உண்மையான விஷயம் என்னன்னா இந்த போட்டோவை காபிரைட் கூட பண்ண முடியாதுன்னு காபிரைட் லாவே சொல்லுது சோ ஆர்ட்ங்கிறது ஒரு மனிதனால படைக்கப்பட்ட படைப்பா இருக்கணுமே தவிர அது ஆக்சிடென்டலா நடந்த ஒரு விஷயமா இருக்க கூடாது இது புரியற மாதிரி சொல்லணும்னா ஒரு பக்கெட்ல பெயிண்ட் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த பக்கெட்ட என்ன அறியாம கீழே தட்டி விட்டுடுறேன் அப்படி கீழே செதறி கிடக்கிற பெயிண்ட பார்த்து நான் ஆர்ட்னு சொன்னா நீங்க ஒத்துக்குவீங்களா கண்டிப்பா மாட்டீங்க ஏன்னா அது ஆக்சிடென்டலா நடந்த ஒரு விஷயம் நான் எந்த ஒரு நோக்கமும் இல்லாம அந்த பெயிண்ட் கீழே விழுந்தது ஆனா அதே பக்கெட்ல இருக்க பெயிண்ட நான் ஒரு நோக்கத்தோட ஒரு கிரியேட்டிவ் ஐடியாவோட அந்த பெயிண்ட சில இடத்துல தெளிக்கிறேன் சில இடங்கள்ல அதை பூசுறேன் அப்போ அதை நான் ஆர்ட்ன்னு சொன்னா நீங்க ஏத்துக்குதான் செய்யணும் ஏன்னா அது நான் ஒரு நோக்கத்தோட செஞ்சிருக்கேன் அண்ட் அது என்னால படைக்கப்பட்டிருக்கு அது ஆக்சிடென்டலா நடந்த ஒரு விஷயமும் இல்ல சோ நம்ம மியூசிக் பெயிண்டிங் இதெல்லாம் ஆர்ட்ன்னு நம்ம சொல்றோம் அப்போ வாட் அபவுட் ஆர்கிடெக்சர் ஆர்கிடெக்சர்லாம் ஆர்டா இல்லையா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா கண்டிப்பா ஆர்கிடெக்சரும் ஒரு ஆர்ட் ஆனா நம்ம அதை வெறும் டிசைனா தான் பாக்குறோம் ஆனா இதுல இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் என்னன்னா டிசைனும் ஒரு ஆர்ட் சோ மத்த ஆர்ட்டுக்கும் ஆர்கிடெக்சருக்கும் என்ன வேறுபாடு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மத்த ஆர்ட் எல்லாமே பங்கனலா நம்ம உபயோகப்படுத்த போறது இல்ல ஆனா ஆர்கிடெக்சர் அப்படி கிடையாது நம்ம பங்கனலா செய்யக்கூடிய எந்த விஷயமா இருந்தாலும் அது ஒரு இன்ஜினோட டிசைனா இருக்கட்டும் ஆர் ஒரு பெரிய பில்டிங்கா இருக்கட்டும் இது எல்லாமே ஒரு பர்பஸ்க்காக நம்ம செய்யற விஷயங்கள் சோ அது பங்கனலா நம்ம உபயோகப்படுத்த போறோம் அப்படின்னும் போது அதை நம்ம ஆர்டா பார்க்காம டிசைனா பாக்கணும் பட் டிசைனும் ஒரு ஆர்ட் தான் இன்னும் நம்ம நிறைய விஷயத்த பத்தி பேசல டான்சிங் சிங்கிங் ஆக்டிங் இதெல்லாம் ஆர்டா அப்கோர்ஸ் இதெல்லாம் ஆர்ட் தான் ஆனா இந்த மாதிரி ஆர்ட்டுக்கு தனியா ஒரு பேர் இருக்கு அது என்னன்னா பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஆர்ட் ஏன்னா பாட்டு பாடுறவங்களோ இல்ல டான்ஸ் ஆடுறவங்களோ அங்க எதுவும் கிரியேட் பண்றது கிடையாது அவங்க எக்ஸ்பிரஸ் பண்றாங்க சோ அப்படி எக்ஸ்பிரஸ் மட்டுமே பண்ற ஆர்டிஸ்ட் எல்லாமே பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஆர்டிஸ்ட்னு சொல்லுவாங்க இங்க யார் கிரியேட்டிவ் ஆர்டிஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா அந்த டான்ஸ கொரியோகிராஃப் பண்ண ஒரு கொரியோகிராஃபர் அங்க ஒரு கிரியேட்டிவ் ஆர்டிஸ்டா இருப்பாங்க அந்த பாட்டு பாடுறதுக்கு அந்த மியூசிக்க கம்போஸ் பண்ண ஒரு கம்போசர் அங்க ஒரு கிரியேட்டிவ் ஆர்டிஸ்ட் சோ ஆர்ட் அப்படிங்கிற விஷயம் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ரெண்டு விதமான ஆர்ட் இருக்கு ஒண்ணு கிரியேட்டிவ் ஆர்ட் இன்னொன்னு பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஆர்ட் இந்த ரெண்டுத்துக்கும் இருக்கிற வேறுபாடு என்னன்னு உங்களுக்கு கண்டிப்பா தெரியணும் அதுக்காக தான் இதை பத்தி பேசினேன் ஓகே இப்போ ஸ்போர்ட்ஸ் ஆர்டா இல்லையா ஸ்போர்ட்ஸ் ஆர்ட் இல்ல இருந்தாலும் நிறைய இடத்துல நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஆர்ட் ஆஃப் ஃபுட்பால் ஆர்ட் ஆஃப் ஸ்விம்மிங் இல்லைன்னா ஆர்ட் ஆஃப் ரன்னிங் இது மாதிரி எந்த ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் ஆக்டிவிட்டி இருந்தாலும் அது ஆர்ட் ஆர்ட் அப்படின்னு சம்பந்தப்படுத்தி பேசும்போது ஸ்போர்ட்ஸும் ஆர்ட் சேர்ந்த ஒரு விஷயமா அப்படின்னு உங்களுக்கு சந்தேகம் வரலாம் இந்த இடத்துல ஆர்ட் அப்படின்னு அவங்க சொல்றது அது ஆக்சுவல் மீனிங் கிடையாது ஏன்னா அவங்க ஆர்ட்னு சொல்றது அந்த கிராஃப்ட ஸோ ஒருத்தர் அவரோட கிராஃப்ட்ல ரொம்பவே தேர்ந்தவரா இருந்தாருன்னா அவருக்கு அதுல நிறைய ஸ்கில் இருந்துச்சுன்னா அதை வந்து அவங்க ஆர்ட் ஆஃப் ஃபுட்பால் இல்ல ஆர்ட் ஆஃப் ஸ்விம்மிங் அப்படின்னு ரெஃபர் பண்றாங்க சோ இந்த இடத்துல ஆர்ட் ஒரு மெட்டஃபோரா மட்டுமே தான் இருக்கே தவிர அதுக்காக ஸ்போர்ட்ஸ் நம்ம ஆர்ட்னு எடுத்துக்க முடியாது அதே மாதிரி ஆர்ட்னு சொல்லும் போது நல்ல ஆர்ட் கெட்ட ஆர்ட் அப்படின்னு கண்டிப்பா ரெண்டு இருக்கும் ஏன்னா ஒரு ஒரு கெட்ட ஆர்ட்டோ இல்ல மோசமான ஆர்ட்டோ இருக்கிறதுனால தான் ஆக்சுவலா ஆர்ட்ங்கிற ஒண்ணு சர்வை பண்ண முடியும் இது ஆர்ட்ல மட்டும் இல்லைங்க இது எந்த ஃபீல்டு எடுத்துக்கிட்டாலும் இப்படிதான் இருக்கும் ஸோ ஒரு ஆர்ட் நல்ல ஆர்ட் அப்படின்னு சொல்றதுக்கு ஒரு மூணு விஷயங்களை அது நிறைவேற்ற வேண்டியது இருக்கு அந்த ஆர்ட் படைக்கப்பட்டதுக்கான நோக்கம் என்ன அந்த நோக்கத்தை அந்த ஆர்ட் அடைஞ்சிருக்கா அண்ட் நிஜமாவே இந்த படைப்பு படைச்சதுக்கான தகுதி
இந்த விஷயமே எடுத்துக்கோங்க இதுல கண்டிப்பா ஒருத்தரோட கிரியேட்டிவ் ஸ்கில் இருக்கு அண்ட் அப்கோர்ஸ் இதுல அவரோட கற்பனை திறனும் இருக்கு சோ இது ரெண்டுமே உபயோகப்படுத்தி அவரு இந்த மீடியம பயன்படுத்தி அவரோட ஃபீலிங்ஸ எக்ஸ்பிரஸ் பண்றாரு சோ இத பாக்குற நமக்கும் ஏதோ ஒரு விதத்துல நம்மளோட இமோஷன்ஸோ இல்ல நம்மளோட ஃபீலிங்ஸையோ இது தூண்டுது அப்படின்னும் போது இது ஒரு மனுஷனாலதான் படைக்கப்பட்டிருக்கு அந்த விஷயத்திலயும் இது சரியா இருக்கு அப்படிங்கிற பட்சத்துல இந்த ஆர்ட் நல்ல ஆர்ட்டா கெட்ட ஆர்ட்டா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி எனக்கும் இருக்கு இது உங்களுக்கும் இருக்கலாம் நம்ம இவ்வளவு நேரம் பார்த்த எல்லா விஷயத்தையுமே இது திருப்தி படுத்திருந்தாலும் கடைசியா பார்த்த மூணு கேள்வி ரொம்ப முக்கியம் முதல் கேள்வி இது படைக்கப்பட்டதுக்கான நோக்கம் ஏதாச்சும் இருக்கா அப்கோர்ஸ் இதுக்கான நோக்கம் இருக்கு அந்த நோக்கத்தை இது அடைஞ்சிருக்கா கண்டிப்பா இவங்க என்ன நினைச்சு இதை கிரியேட் பண்றாங்களோ அந்த நோக்கம் கண்டிப்பா இது அடைஞ்சிருக்குன்னு சொல்லலாம் ஆனா மூணாவது பாயிண்ட் இந்த ஆர்ட் உண்மையாவே தகுதியானதா இந்த விஷயம் தான் எனக்கும் புரியல நீங்க இதை பத்தி என்ன நினைக்கிறீங்கன்றது கமெண்ட் செக்ஷன்ல கமெண்டா போடுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க இது வரைக்கும் இந்த சேனல் நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அண்ட் அந்த நோட்டிபிகேஷன் பெல்ல கிளிக் பண்ணுங்க சோ இனிமே நான் போட போற வீடியோ எல்லாத்துக்கும் உங்களுக்கு நோட்டிபிகேஷன் வரும் சோ ஆர்ட்னா என்ன எதெல்லாம் ஆர்ட்னு நம்ம சொல்லலாம் எது ஆர்ட்னு நம்ம சொல்லக்கூடாது அப்படிங்கிற ஓரளவுக்கான ஒரு புரிதல் உங்களுக்கு வந்திருக்கும் நான் நம்புறேன் அடுத்த தடவை இதோட இன்னும் சுவாரஸ்யமான ஒரு வீடியோல நம்ம சந்திப்போம் பாய் கலை கலை மனிதனாக பிறந்த ஒவ்வொருவனும் அறிவு அழிவு பழக வேண்டிய அமிர்தமடாது